আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সাথে আছে আমি রূপম ইসলাম আজকে তোমাদের জন্য আমি যে বিষয়টা বিষয়টা নিয়ে ভিডিও তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ভ্যাট তোমরা অনেকেই ভ্যাট নামটা শুনে থাকো কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানে ভ্যাটের কাজ কি কিভাবে ভ্যাট লিপিবদ্ধ করতে হয় হিসাব বিজ্ঞানের অঙ্কগুলোতে সেটা নিয়ে অনেকেরই সমস্যা আছে তো আমি সবসময়ই সমস্যাগুলো নিয়েই তোমাদের যেই সমস্যাগুলো হয় এই সমস্যাগুলো নিয়েই আমি কাজ করার চেষ্টা করি তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করি সেই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমি আর এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো কথা না বাড়িয়ে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক ইংরেজিতে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স এর সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে ভ্যাট অর্থাৎ যাকে বাংলায় মূল্য সংযোজন কর বা মূসক নামে পরিচিত অর্থাৎ যেটা বাংলায় মূল্য সংযোজন কর বা মূসক নামে পরিচিত ভ্যাট এখন কথা হলো অনেক স্টুডেন্ট নেই ভ্যাট কি সেটা নামটা শুনে কিন্তু ভ্যাটের বিষয়গুলো কিভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় সেটা জানে না তবে নবম দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টদের জন্য যদিও এটা বেশি একটা প্রয়োজনীয় না কিন্তু একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু করে উপরের ক্লাসগুলোতে এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমি সেজন্য বলবো যে ইন্টারমিডিয়েট থেকে যারা আসো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এই ভ্যাট বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবে এবং আশা করি এই ভিডিওটা দেখলেই তোমরা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ভ্যাট কি ব্যাট কীভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় তো চলো কথা না বাড়িয়েই শুরু করা যাক এই ব্যাট প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো আয় বা ব্যয় বাচক হিসাব নয় অর্থাৎ ব্যাট প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়ও না ব্যয়ও না বরং সম্পত্তি বা দায় হিসেবে ধরা যায় অর্থাৎ ব্যাটকে প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি বা দায় হিসেবে ধরা যায় কিন্তু সম্পদনা প্রতিষ্ঠানের এটা বাস্তবে প্রতিষ্ঠানের এটা সম্পদনা দায়ও না কিন্তু ধরা যায় ব্যাট সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে এর মধ্যে যে সকল নিয়মের প্রচলন বা গ্রহণযোগ্যতা অপেক্ষাকৃত বেশি নিম্মুক্ত আলোচনায় সেগুলোই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ব্যাট লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে অনেক লেখক অনেকভাবে তাদের বইতে লিপিবদ্ধ করছে ব্যাটকে তো বিভিন্ন বইতে যেই ব্যাটটা সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে যেই নিয়মটা আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তো ব্যাট নির্ণয়ের সূত্র পরিস্থিতি বুঝে ব্যাট সাধারণত পরিস্থিতি বুঝে সাধারণত ব্যাট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দু ধরনের সূত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে অর্থাৎ পরিস্থিতি নিয়ম অর্থাৎ লেনদেনের উপরে বেসিস করে ব্যাটকে দুইভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে যখন ক্রয় বা বিক্রয়ের মূল্যের মধ্যে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ ব্যাট সহ মোট মূল্য থাকে ক্রয় বা বিক্রয়ের মধ্যে যখন কি থাকে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত যখন কথাটা অন্তর্ভুক্ত কথাটা থাকবে তখন বুঝতে হবে ব্যাটের টাকাটা এই পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সাথে যুক্ত আছে এখন এই ব্যাটের টাকাটা আমাদের কী করতে হবে জাবেদা করার সময় আলাদা করে বের করে এর জন্য এই হিসাব লিখতে হবে তো সেজন্য আমাদের কী কী করতে হবে ব্যাট সহমূল্য বাগ একশো পনেরো ইন্টু পনেরো এখন কথা হলো যে ফোনরো কোর্ট থেকে আসলো বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী পনেরো পার্সেন্ট সাধারণত কোনো কিছুর উপরে যদি ব্যাট কত পার্সেন্ট সেটা যদি বলা না থাকে তাহলে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধার্য করা হয় তো আমরা জানি যে কোনো একটা পণ্য ক্রয় করুক বিক্রি করুক যাই করুক এটা সবসময় একশো পার্সেন্ট থাকে আর যেহেতু ব্যাট সহ ব্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে বলছে সেজন্য একশো পার্সেন্ট যদি হয় পণ্যটার ক্রয় মূল্য বা বিক্রি মূল্য তাহলে ব্যাট হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি কি টোটাল পণ্যটা এই ব্যাট সহ মূল্যটার কত কত পার্সেন্ট আছে একশো পনেরো পার্সেন্ট সেজন্য একশো পনেরো দিয়ে আমরা কী করবো এই ব্যাট সহ মূল্যটাকে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে একটা একটা অংশের টাকা বের হবে একটা পার্সেন্টের টাকা বের হবে সেটাকে আমরা যদি পনেরো দিয়ে গুন দিই তাহলে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটের টাকাটা বের হয়ে যাবে তার মানে আমাদের ব্যাটটা এভাবে বের করে ফেলতে পারবো আমরা অন্তর্ভুক্ত থাকলে ব্যাটটা এভাবে বের করতে হবে আর পনেরো পার্সেন্টে সবসময় থাকবে তা না প্রশ্ন যদি অন্য কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে ব্যাটের তাহলে তোমরা ওইটাকে ধরবা পনেরো পার্সেন্ট যদি না থাকে তাহলে ধরবা আর কি পনেরো পার্সেন্ট আর যদি থাকে তাহলে যেটা থাকবে সেটাই ধরতে হবে যখন পণ্য ক্রয় মূল্য বা বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে না যখন পণ্য ক্রয় মূল্য বা বিক্রয় মূল্যের মধ্যে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে না অর্থাৎ নিট মূল্য দেওয়া থাকে বা নিট মূল্য থাকে তখন আমাদেরকে যদি বলা হয় ব্যাট ধার্য করো ব্যাট অন্তর্ভুক্ত করো তখন আমরা কি করব যে নিট মূল্যটা থাকবে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সেটার উপরে পনেরো পার্সেন্ট দিলে যেটা আসবে সেটাই আমরা ব্যাট হিসেবে লিপিবদ্ধ করব বিশেষ আমি আবার বিশেষ দশটব্য দিয়ে বলে দিছি ব্যাট সর্বদা পনেরো পার্সেন্ট নাও হতে পারে তবে বিশেষ কোনো হার দেওয়া না থাকলে পনেরো পার্সেন্ট ধরে অঙ্ক করতে হবে ব্যাট সম্পত্তি ও খরচ সংক্রান্ত ব্যাট সম্পত্তি এবং খরচের মধ্যে ব্যাট কীভাবে প্রতিষ্ঠান লিপিবদ্ধ করবে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক শুধু পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সংক্রান্ত ব্যাট ব্যাট চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় অর্থাৎ পণ্য ক্রয় বিক্রির সময় যে ব্যাটটা হবে সেটার সময় যে ব্যাটটা ধার্য করা হবে বা ব্যাটটা দিতে হবে সেটাই শুধু কেবল কী করতে হবে
तो आज के चलो ये पोज़न तो पौरवती वीडियो तो आमी अवश्य अवश्य तुम्हारे जोन में बैठ संक्रमण तो जाबेदा की बाबे बैठ जाबेदा कुर्ता है शेगुला हम लोग अवश्य देखा बो तो शेपोज़न तो शोभा बालो थक बा अल्लाह हाफ़िज़